السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الهدى النور 15 নম্বর প্রশ্ন উত্তর গ্রুপে সকল দিনই বোনেরা আশা করি আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রেখেছেন সম্মানিত বোনেরা বিশেষ ব্যস্ততার কারণে প্রশ্ন উত্তর দিতে দেরি হলো আজকের শুরুতে আমাদের দিনই বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে মিলাদ সম্পর্কে ঈদে মিলাদুন নবী সম্পর্কে যে এক আপু আপনাকে বলেছেন যে মিলাদ করা জায়েজ আছে মিলাদ সম্পর্কে একটা ভিডিও ও দলিল হিসেবে পেশ করেছেন সেই ভিডিওটা আপনি দিয়েছেন আমি শুনেছি ওটা দেখেছি আসলে মিলাদ সম্পর্কে যে কথাগুলো উনি দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নিজেই প্রশ্ন করেন নিজেই উত্তর দিচ্ছেন এটা অজ্ঞ লোক কোরআন কোথায় কোনটা কোন আয়াত কোথায় পড়তে হয় সেটাও জানে না কোরআন পড়তেছে আর নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করতেছে শিয়ারা যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে কটুক্তি করে কোরআনের অপব্যাখ্যা করে বলেছেন যেমন ওই যে সূরা বাকারায় আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালামের জাতির ভিতরে একজন ওই যে হত্যা হয়েছিল হত্যা করে নিহত হয়েছিল তাকে সেই হত্যা কাণ্ডকে কেন্দ্র করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদেশ করলেন যে মূসা তুমি তোমার কমকে একটা গরু জবাই করতে বলো গাভী জবাই করতে বলো তো তারা তাই করেছিল গাভী জবাই করেছিল এখানে শিয়ারা আয়েশা এবং হাফসা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাদের তাকে তাদের দুজনকে এবং তার দুই কন্যাকে তো দেখতে পারে না তাদের মতবাদ এখানে চালিয়ে দিয়েছে কি বলেছে হ্যাঁ এখানে গাভী জবাই করার অর্থ হলো তোমরা হযরত আয়েশাকে হত্যা করো আয়েশাকে জবাই করো নাউজুবিল্লাহ মিন জালি মানে কোরআন পড়তেছে আর ব্যাখ্যা করতেছে নিজেদের পক্ষ থেকে তো এখানেও ঘটনাটা হয়েছে এরকম ভাবতে অবাক লাগে যে আমাদের দেশের ইসলামপন্থী দলগুলো আপনি যে দলই বলেন না কেন তাদেরই নেতা অনেক বড় বড় নেতা যারা তারা দেখবেন যে এই শির্ক বিলাদ সম্পর্কে অনেক আগেই অনেক ফতোয়া দিয়েছেন যেমন মিলাদ সম্পর্কে আল্লামা দেলে রহসান সাইদি তিনি বহু আগের থেকে এটাকে বেদাত বলেন কিন্তু তার সাথে আরব দেশে একই টেবিলে বসে আলাপ আলোচনা করে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু তার কাছে আমরা বলেছি বলার চেষ্টা করেছি এবং তিনি আমাদের কথাবার্তায় আমাদের আমল আকিদে একমত তিনি ভদ্র মানুষ না জানার কারণে অনেক ভুল করেছেন তো তিনি বহু আগের থেকেই এই মিলাদকে বেদাত বলেন তাছাড়া জামাতের আরও কিছু লোক রয়েছে অনেক লিডার পর্যায়ের তারেক মনোয়ার সহ আরও কতিপাই তারা কিন্তু বহু আগের থেকে মিলাদ কিয়াম এগুলো সবই বেদাত ঈদে মিলাদুন নবী তার সহ ইত্যাদি তো এগুলো তাদেরই দলের লোকজন দেখা আসছে যে চুনোফুটি যারা আর কি সাধারণ মূর্খ সমাজে দেখেন তারা চালিয়ে যাচ্ছে তারা এগুলো চালিয়ে যাচ্ছে তো এই জন্যই আমি বলছি যে এটা দুঃখজনক অনুরূপভাবে হানাফি মাজাফের মোকাল্লিদগণ তাদেরই বড় পণ্ডিত ভারতবর্ষে যেমন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি একজন হানাফি পণ্ডিত তিনি বলেন যে রমজান মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের অন্য কোনো সালাদ ছিল না যে সালাদটা তিনি রমজানের বাইরে তাহা জ্যোতিষী হয়ে পড়তেন ওই নামাজটাই কিন্তু রমজানে ছিল তার অর্থাৎ আয়েশা রাদ্দাল্লাহ নাহা যে বলেছেন যে রমজানে আর রমজানের বাইরে মানে রমজানে হোক বা রমজানের বাইরে হোক তিনি এগারো রাখাতের বেশি সালাদ আদায় করেন নিয়ে আল্লাহ রসুল তো এই হাদিসটাকে তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে আল্লাহ নবীর এটাই নামাজ ছিল যেটা ছিল রমজানের বাইরে সেটাই ছিল রমজানে আলাদা কোনো সালাদ ছিল না আর তিনি এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লামের তারাবি নামাজ ছিল তাদের নামাজ ছিল এগারো রাখাত কিন্তু এদেশের মূর্খ হানা ফেরা তারা কিন্তু এই ওই যে মানে বিশ রাখাতে যে সমস্ত জয়ী ফাদিসগুলো রয়েছে ওই জয়ী ফাদিসগুলো তারা মাড়ির দাঁত দিয়ে ধরে রেখেছে এবং এটা নিয়ে দুনিয়ার ফেতনা ফাঁসাদ বা হাসি ইত্যাদি অনেক কিছু করে করছে তারা তাহলে আপনি এখন কি বলবেন যে হানাফি মাজাবের একজন বড় পণ্ডিত অনুরূপভাবে হানাফি আরেকজন আলেম ভারতের আল্লাহ মহাদিস মোল্লা আলিকারি হানাফি তিনি বলেছেন সুস্পষ্ট রয়েছে তার কিতাবে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম জীবনে তিনি তিরিশ হাজার রক্ত সালাদ আদায় করেছেন তিরিশ হাজার রক্ত তিনি কখনোই এই এই সম্মিলিত মোনাজাত দেননি সাহাবিদের নিয়ে 
যেভাবে আমাদের দেশে আমাদের উপমহাদেশে দেখা যায় সালাম ফিরানোর পরে ইমাম দোয়া করার মুসলের আমিন আমিন করে এটা একটা জঘন্য বেদাতি মোনাজাত এই মোনাজাত আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবনে তিনি কখনো করেননি এটা হানাফি মাজাবের একজন পণ্ডিত মোল্লা আলী কারি হানাফি তিনি এই কথা বলেছেন তাহলে আমাদের দেশের হানাফিদের এই সমস্ত কথার কোনো সুযোগ আছে তো এই বিষয়টা ঠিক ওইরকম আর কি যার জন্মই হচ্ছে পাঁচশো বছর পরে যার জন্মই হচ্ছে পাঁচশো বছর পরে অর্থাৎ এই মেলাদের আবির্ভাব অনেক কথাই রয়েছে তার মধ্যে এটা একটা কথা যে এই মিলাদের আবির্ভাব হয়েছে পাঁচশো পঁচিশ হিজড়িতে ইরাকের আরবেল শহর মোজাফর উদ্দিন কবুরি নামে এই কিছু অগ্নিপূজক লোক যখন দেখলো মুসলিমরা মসজিদে নামাজ যাচ্ছে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে তখন তারা এই ফন্দি করে তারা এই মিলাদের আবিষ্কার করেছে যাতে মুসলমানের এদিকে ধাবিত হয় তা আপনারাই বলেন যার জন্মই হচ্ছে পাঁচশো বছর পরে তার সেটা সন্নত হয় না বেদত হয় এটা তো বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কোনো কথা নাই সন্নত হলো সেই জিনিস যে জিনিস আল্লাহ রসুল সাহেব করেছেন করতে বলেছেন সাহাবে ক্রাম করেছেন সেটাই আল্লাহ রসুলের যুগে যেটা সাব্যস্ত হয়েছে সেটাই হচ্ছে সন্নত আল্লাহ রসুলের মরা পাঁচশো বছর পরে সেটা সন্নত হয় তো এভাবে আমাদের দেশের বেদাতপন্থীরা নিজেদের পক্ষ থেকে নিজেদের তৈরি করা দরুদ পরে সুর ঝংকার তুলে এগুলো পড়ে থাকে তারা এই দলিল মানে কি বলে মানে দরুদ পড়ার যে সমস্ত ফজিলাতের হাদিস রয়েছে সেই সমস্ত হাদিসগুলো নিয়ে তারা টানা হেসলা করেন মানে খুব দরুদ পড়েন অথচ তাদের ওই সমস্ত তৈরিকৃত দরুদের কোনোই ভিত্তি নেই শরীয়তে আর এর জন্য কোনো অনুষ্ঠান করে বা কোনো একটা জালসা করে বা একটা সুনির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট দিনে যে এরকম সুর ঝংকার তুলে মিলাদ পড়তে হবে নবীর নামে দরুদ পড়তে হবে এর এটারও কোনো সুযোগ নেই তো যা হোক বলা চলে যে এটা একটা বেদাতি কাজ আমাদের দেশে চলতেছে কিছু বলার উপায় নাই এমনকি আমাদের দেশে যে সমস্ত শুধু যে মিলাদের নবী নাই দেখা যায় যে যে কোনো সময় বাড়িতে মিলাদ দেওয়া হচ্ছে নতুন ঘর তৈরি করে মিলাদ দেওয়া হচ্ছে নতুন দোকান পাট করে মিলাদ দেওয়া হচ্ছে তারপরে কি বলে কেউ যদি আপনার মারা যায় তার মৃত্যু তিন দিন পর মিলাদ দেওয়া হচ্ছে মানে মিলাদ ছাড়া বাংলাদেশে কিছুই হয় না বলা যেতে পারে মিলাদ ছাড়া কিছুই হয় না দেশে তো যা হোক আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফি দান করুন এবং এই সমস্ত বেদাতি কারবার থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে সন্ন্যা মোতাবেক আমরা যতটুক পারি সেই অনুযায়ী আবুল করার তফিক দান করুন আমিন হাজা আসসালাম আলহিবিন মোহাম্মদ ও আলা আলী ও সাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত